出版社健身房馆长创立的餐饮品牌，独门烤肉，一百二十元的大鸡腿、大香肠，还有最顶的脆皮烧肉。我们今天前往林口，一次购买全品相主菜，还有经典餐盒，我们一起体验看看它的表现会是如何吧。大家好，我是拖刀。我们现在来到林口这里了啦。然后在我们眼前的这个是我们在五湾路上鼎鼎有名的粗饭。反正这个粗饭大家应该都有耳闻过，就算你没有吃过，你应该看到一堆新闻都在报道这个，你有看过的吧？不过我们今天直接来到现场，跟他点了一些经典的菜色。哎、欸，可是这个价格真的是哎、欸，罗马本本东九十块，然后烤肉的是一百五，脆皮烧肉是一百八，而且我有跟他单点了一些便当的菜色啦，像是卤排骨，还有香肠跟鸡腿啊，然后他们的单点价格也是。<笑><笑>那在开箱之前要跟各位讲一下，我跟成吉思汗健身房，还有说馆长本人完全没有任何私人的恩怨。我们今天来到这边，完全是公开、公平、公正的体验。但如果有出了什么事的话，我们只好再上一次法院了。<笑>嗯、来吧，我们先吃,吃看烤肉我就觉得说它餐盒肉量，也许它比市售的肉量还要多，可是我是觉得它吃起来它的口感啊，还有说甚至味道来说，好像跟往常能吃到的都差不多哎。还有说它的便当米饭，也许因为冷掉了，或者是说可能装起来放太久了，吃起来是还蛮有口感的，但我觉得这种口感就是见仁见智啊，我还蛮喜欢的。我们再配一口花野菜，蛤蜊菜。不知道你们有没有听到，它吃起来口感是脆口的。接下来吃,吃看豆干。它这个整合餐盒里面的配菜啊，它除了高丽菜之外，是不是这些东西都是跟中央餐厨进过来的食材啊？至于它的卤豆干，还有说它旁边的辣萝卜，真的就是有一种非常熟悉的味道啊。但是这没有不好，我是觉得说主要还是味道跟口感比较重要了。嗯。都能。它这个卤蛋就是平常我们吃便当店会吃到卤蛋的，不管是它的口感还有味道，十分的棒。还有我们今天在点餐的时候，我们有要求肉质要重一点的，我是有感受到他们真的有给的比较重啊，因为我很少可以吃到这种便当啊，可以从头吃到尾都是有。卤肉跟肉汁的味道包覆这半上，我觉得这点真的是做的还蛮不错的。像我们这些倒瓜，背的。接下来是他们的招牌脆皮烧肉。不愧是最顶的脆皮烧肉啊！你们听那个声音就知道它有多脆了吧？那接下来我们配一看洋葱。这个很好吃哎
尤其是你看到它脆皮，还有肉中间的油脂比例，它对于我们这种喜欢吃油腻一点肉类来说，这个非常的加分呢、啊。虽然说它今天这份店价一百八十元，不过整体来说，以体验的角度来看，应该 OK 吧。接下来我们来试试看卤排骨。嗯，够，这排骨一块，一丝一丝。你就知道它有多瘦了。嗯，但老实说，它排骨是先油炸过后才下去卤的、啊。它这种料理方式是我还蛮喜欢的方式啊。从小吃到大，台味经典呢。我觉得说口感部分真的是见仁见智啊，但是我们刚吃到瘦中带肥脆皮烧肉，我们吃的那么开心，然后反而吃到这个，不过就 OK 啦，一份八十块体验一下啦。我们刚又跟他点了一百二十元大鸡腿啊。在做直播，嗯嗯嗯，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎嘿嘿嘿，哦，厉害厉害厉害厉害，啊？是北人吗？没嘞，我家人来的。家人哦。哎呀，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。有没有？我们被初办的工作人员抓到了。哈哈哈哈哈哈。OK 吧？不过我是觉得说，他这个鸡腿虽然价格有点高啊，但是他真的是好吃的鸡腿，而且它的分量。也是足够的，真的，我们是真的有一说一的，并不是说因为他们突然来看到我们怎么样，我们才这样讲的。那个鸡腿真的是有分量的。还有说我手上这个比较小的餐盒是卤肉饭餐盒，它跟其他带有主菜餐盒来说，它的餐盒尺寸感觉比较小一点，而且说它这样一份九十块，也就是只有卤肉撒在饭上而已，就这样九十块。可是它这个卤肉肥瘦比例是一比一啊，它对于我们喜欢吃肥肉人来说，这真的是很好吃的卤肉饭。不过这里面也有这个倒瓜啊。那接下来是单点一份一百二十元的大香肠啊。各位啊，我必须再重复一次，我跟馆长不管是在网络上还是在现实中，完全没有任何的骄傲，也没有任何的 beef。我们今天真的是公开、公正、公平的来吃他的便当而已啊！我是认真的觉得说，他这个香肠就跟我们在大卖场可以买到熟食区香肠表现完全一模一样，唯独不同的是，他这个香肠已经帮我们切好片了，然后还有附剥好皮的蒜头在里面。不过 ，OK 啦。但对于吃香肠这件事，真的是非常主观的啦。有的人刚好就是，也许喜欢吃这种香肠吧，他可能刚好只是不合我们的胃口啊。OK 啦，我们已经吃完这三盒餐盒啦。那我们来跟各位分享一下我们今天用餐的体验想法吧。那我们先用简单粗暴的方式跟各位讲一下我们的想法好了。它的便当真的是好吃的，尤其是它餐盒都有淋上卤肉肉汁
，这个点我真的非常喜欢的。虽然说在双北这个地方，你要吃得饱的话，通常也要破百元，合情合理啊。可是今天整体来说，它这个卤肉饭餐盒就这样而已，高咋抠？这真的。各位啊，我们今天用餐费用总金额是七百四十元。也许他今天餐点水准，我觉得算是还蛮不错的。可是以他这个收费来说，他没有办法提供内用的座位，我是觉得还蛮可惜的。因为像是我们平常在台湾吃自助餐或是便当简餐店，他们通常都会提供内用的座位吧，所以我们必须要自己额外找一个地方去享用它，或是带回家吃。但是我们今天也有努力，想要让我们这次体验变好。所以我们就在初饭正对面的这一条路路边这边直接吃起来。可是在这过程中，我相信这些原本很好吃的主菜啊，它会随着时间的变化而变得慢慢的有那么一点没有那么棒了吧。至于它今天的菜色，我最喜欢主菜就是它的大鸡腿，还有脆皮烧肉了。可是它餐盒部分，虽然它三盒的菜色样式都是一模一样的，但如果它可以把豆干这个大格子跟它花椰菜格子做对调的话，我觉得你菜多一点，应该不会有人讨厌吧。不过这真的是见仁见智的部分啊，也许只是刚好我们对于这种豆干没有那么喜欢而已啦。来看一下我们的便当哦。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！刚好我也是那个啦，就是。就是馆长的那个员工哦，对对，还还 OK 吗？还还还 O OK 啦，各位，你有没有觉得很夸张啊？我们光是来到这边坐一个小时而已，就遇到三个馆长的员工了。不过我们言归正传啦、啊，如果你问我说今天要我们这花一样的钱回来体验的话，我 OK 吗？我会觉得说今天整体的消费水平啊，可能比起我们往常的自助餐店或是便当店来说高昂一点。但是如果你今天是木泽馆长的名额来的话，真的你可以试试看。但是如果你要我们再从基隆特地过来吃的话，哎、欸，那请假西北炸力啊！<笑>那等一下我们制造垃圾，我们会带回去处理的。还有说我们没有吃完豆干跟香肠，我们也会带回去吃掉的。我们就下个影片见吧，拜。